今天来录这一篇，来教大家网拍修图的技巧。好，那我们来看要怎么仿照这样的方式呢？替这个包包类的产品来加上呢？好，那我们来看这个人物，它一定是主图，这是左上角的商品图，好像这样子。好，我们图片先缩小一点，好了，商品尺寸。先用四百 ，OK， 好，呃，如果大家的工作室中跟我不一样，可以先用这个工作区重设，好，还原之后呢，那记得这个尺标，我们把它开出来，检视尺标这边 ，OK， 好，那我们先来看一下它商品，好，好看一下它的至中位置。那这个其实它不是完全是直的，它也切一些斜角，所以我们从左边再拉一条直线过来，切准这里，可以看一下，嗯，用眼睛比例看的话，大概是三分之一的位置，它来做这个 banner， 好，三分之一，三分之一，三分之一，那主要商品在三分之二的位置，好，那我们开始来作业哈。嗯，因为这个人物其实它是在中间的位置，那我们需要呢，把它稍微移到这个位置。我们可以看一下，好，它人物在中中间，那我们差不多要做到这个这个位置，所以人还在往后往右边移。那我们先用这个版面尺寸。然后呢，我们用趴数来看哈，用趴，然后白色，我们选选白色好了，对，白色。然后这边记得呢，我们按下这边。为什么按下这边呢？它意思就是说，那我们从左边，左边这边它往外延伸，那么宽度我们再加上，嗯，三十趴。应该差不多。好，先关起来。嗯，差不多是这位置。那我们再裁一下。差不多。好，剪裁。OK 了，那我们再把这个线呢，再用这个移动工具，再移回来三分之一的位置左右。OK， 好，那就大概把人物移移中间了。但是你会发觉这边的空白很奇怪，不过没关系，因为我们到时候这个颜色会遮盖住，所以还好，没差。好，再打开图层。我们先开一个透明的图层在上面，然后这个颜色比较接近它的主要商品颜色，所以我们再模模仿一下包包的蓝色。所以我们先把这个区块画出来好了。好，这边有一个多边形套索工具。好，我们选多边形，用滑鼠右键或双击两下都可以。从这里切，我们再看一下好了。嗯，好，这里切过来。好，画出去没关系。再来。OK 之后呢，那我们把这个颜色，蓝色哈，我们这个油漆桶。好，颜色调一下，用这个，好，这个蓝色，好，那颜色就上去了。OK， 好，那么再来，这张小图它有椭圆形的边，那怎么做哈？
们用遮色片的方式来做。首先呢，我们先用 Auto 键 ，Auto 键按这个快速遮色片，它就会出现一个黑色的遮色片。呃，但是大家不用担心哈，等一下我示范这给大家看。因为它只是遮蔽在这个图层的上方，那我们在操作时记得选黑色这一块，好，用白色的底色，白色的，然后这边，好，这个黑色箭头下方，稍后一下，我先暂停。那我们继续来看，好，黑色遮色片在这图的。上方，所以现在遮蔽出来，呃，遮蔽盖了。然后我们现在就用这个圆角矩形工具，圆角半径差不多用十，我们用明显一点好，十五。好，那选了这个之后呢，我们就用白色为底色，然后开始，把这个商品框出来。嗯，差不多了。好，那我们再把它这个套用。OK， 那其实这是变成一个，呃，椭圆的边，椭圆的角了。那我们再稍微用修剪的方式，好，透明像素。OK， 椭圆的角就出现了。那我们再把这张图拉下来，选一下，把这图拖上来。OK， 你看椭圆边就出来了。OK， 椭圆的边。好，图层的顺序这样应该都没问题。好，那再来看一下，早秋新品韩国空运。那接下来文字书应该是没什么问题，我们用。文字，我们一样多增加一个遮色片，透明的，在呃图层透明的图层在上方最上方，然后用文字，好，我们操作文字，好，白色的字体，字体我们选一下。早秋精品，秋精品，好，韩国空运，好，那大家有没有发现这个？那为什么间隔那么高呢？我们可以从资源这边去看，好，这边资源的间距。自动看看不够，再调一下。好 ，OK， 字好再小一点。我们再透过这旁边去缩小字，一样 Shift 键压住。记得这边要打勾才可以完成。OK， 好，再开图层看一下。颜色这边韩国空，我们再改一个字的颜色，有点黄。哎，空运，价格的部分。一样扣在这里，白色，哪里？树木字我们用大一点。
OK， 好，稍微移动一下。嗯，全家免运费。好，那这边就以此类推，我们要打的文字一样，透过这个方式去做。那其实它有一个，嗯，这小小串的字不知道写什么，不过我们大概就是一样哈。你我买，随便打，管他的。打完之后，我们再把这个字体缩小。OK， 好，那大概差不多就是这样子啊。以上分享到这边，谢谢。